Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για την παλιά βιομηχανία της πόλης της Πάτρας. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 και κυρίως του 1960, η Πάτρα ήταν μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πόλεις της Ελλάδος. Το λιμάνι, η εμπορική δραστηριότητα, αλλά και το φθηνό εργατικό δυναμικό που ερχόταν από τα φαριά της Αχαΐας, είχαν όλα αυτά συμβάλει ώστε να αναπτυχθεί η βιομηχανική παραγωγή στην πόλη. Η πυραϊκή Πατραϊκή, η Πυρέλη, η βιομηχανία Λαδόπουλου ήταν κάποιες από τις μεγάλες βιομηχανίες της Πάτρας. Η αποβιομηχάνηση ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 και ολοκληρώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 90. Η μετανάστευση των εταιριών γινόταν κυρίως προς τις βαλκανικές χώρες όπου τα εργατικά χέρια ήταν πιο φθηνά. Η εμπλοκή της χώρας μας στην ΟΝΕ επιτάχυνε τα πράγματα. Περίπου 80 μεγάλες βιομηχανίες έκλεισαν και χάθηκαν 30.000 θέσεις εργασίας. Η πυραϊκή πατραϊκή ήταν η μεγαλύτερη τότε βιομηχανία κλωστοϊφαντουργίας, βάμβακος και ετοίμων ενδυμάτων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1919 και λειτουργούσε απόσκοπα μέχρι το 1996 όπου και έκλεισε. Το 1924 η Πατραϊκή έγινε η πρώτη ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε στην Πάτρα. Η διετία 1929 έως 1931 ήταν κρίσιμη για την επιβίωσή της. Τα υπέρογκα χρέη της Πυραϊκής τους ανάγκασαν να τη συγχωνέψουν με την Πατραϊκή. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Περαϊκή Πατραϊκή εφοδίαζε με κουβέρτες και άλλα εφάσματα τον ελληνικό στρατό. Ένα χρόνο μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, το 1950, η Περαϊκή Πατραϊκή κατασκεύασε στο Μεγάλο Πεύκο μία μεγάλη εργοστασιακή μονάδα. Ήταν και το πρώτο εργοστάσιο που χτίστηκε μεταπολεμικά στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του 1960 διέθετε έξι μεγάλες μονάδες και απασχολούσε πάνω από 4.000 άτομα. Τη δεκαετία του 1970 η ελληνική βιομηχανία ήταν σε μεγάλη πτώση. Με τις περίφημες τότε κρατικοποιήσεις που οδήγησαν σε εκτοτική πορεία. Τελικά η Πυραϊκή Πατραϊκή έκλεισε παραγωγικά το 1992, όπου και απολύθηκε όλο της το προσωπικό.
η χαρτοβιομηχανία Λαδόπουλου ιδρύθηκε το 1928 και τέθηκε τελικά στη λειτουργία το 1931 σε μια έκταση 48 στρεμάτων. Το 1965 η βιομηχανία Λαδόπουλου γίνεται η μεγαλύτερη των Βαλκανίων. Με την εμφάνιση της αντιπάλου της Softex και οι δύο εταιρείες θα οδηγηθούν σε μια ξέφρενη κούρσα επενδύσεων, πολλά δάνεια υπερχρέωση και τελικά θα κλείσουν και οι δύο. Το τέλος της ήρθε το 1991 με την απόλυση όλων των υπαλλήλων και το οριστικό της κλείσιμο. Ο χώρος σήμερα ανήκει στο Δήμο Πατρέων και γίνονται σχέδια για τη μελλοντική αξιοποίησή του.